മകളെ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നല്ലവണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും പ്രാക്ടീസുകളും നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണമെന്നും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോയാലോ വളഫ് റെഡി യെസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദ്യങ്ങൾ കാണും മലയാളം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളും ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ രണ്ട് ഓം മൂന്ന് ഓം പ്രതിരോധകങ്ങളും ആറ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും കണക്റ്റിംഗ് വയറും സ്വിച്ചും തന്നിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇവ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാലുള്ള സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തുക സി സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഡി ശ്രേണി രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഇ ഇവ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചാലുള്ള സർക്യൂട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക എഫ് സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തുക ജി സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുമുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡെബിറ്റ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീരീസ് കണക്ഷൻ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഡി ഡു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇ ഡെബിറ്റ് എ ഫിഗർ ഓഫ് പാരൽ കണക്ഷൻ എഫ് calculate the effective resistance if resistors are connected in parallel g calculate the current in the circuit in parallel connection and h calculate the current through each resistor when connected in parallel kora chadigam undu risk aanu ennu thonumengilum namukku idu onnu ver dirichu kandu nokkam endanu chodyam 2 ohm 3 ohm 2 ohm 3 ohm adu pole 6 volt 6 volt battery um wire um switch um thannittund ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയും നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇവ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചത് ചിത്രീകരിക്കുക അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഇവ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചാലുള്ള സർക്കിയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രേണി അതായത് ഈ രണ്ട് ഓം ത്രീ ഓം മൂന്ന് ഓമും രണ്ട് ഓമും പ്രതിരോധങ്ങളും ആറ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് കണക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രേണി രീതിയിലും ബന്ധിപ്പിക്കണം സമാന്തര രീതിയിലും ബന്ധിപ്പിക്കണം So, question A, debit a figure in series connection. Question E, debit the figure in parallel connection. Now, let's take a look at that. What is the series? One thing is the series. That is the series. What is the series? One thing is the same thing is the same thing. Question A, 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 question A. ഇതാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം അത് കണ്ട ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ദെൻ സ്വിച്ച് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏത് കണക്ഷൻ ഇതാണ് ഏത് കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ അതായത് ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏത് കണക്ഷൻ നടത്തി സീരീസ് കണക്ഷൻ നടത്തി ഓക്കെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച ചിത്രം ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്ന് ഇനി സമാന്തരമായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴോ എന്താ സമാന്തരമായി ചിത്രീകരിച്ചത് ദിസ് ഈസ് ദ പാരൽ കണക്ഷൻ ഒന്നിനു താഴെ ഒന്നായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ടു ഓം ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാന്തര രീതിയിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് ദ പാരൽ കണക്
അതുപോലെ നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ ബി ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇ എഫ് ക്വസ്റ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാലുള്ള സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ദെൻ എന്താണ് എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാരൽ കണക്ഷൻ അപ്പം സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കല്ലേ നമുക്കറിയാം ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് അല്ലേ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓം ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓം ആണ് സോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം അപ്പോൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രേണിയായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള സഫല പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓം ആണ് അഞ്ച് ഓം ആണ് ഇനി സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള സഫല പ്രതിരോധം ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓം ആണ് ആർ ത്രീ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓം ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എഫ് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഈ സി ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ ജി ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ജി ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സോ അഡ് ഇസ് എ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ അതായത് സീരീസിലെ കറണ്ടും കാണ് പാരലിലെ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രേണിയിലെ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക സമാന്തരത്തിലെ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ ആണല്ലോ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാടാണ് പഠിക്കണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ദെൻ ഇതാണ് ശ്രേണി രീതി ശ്രേണി രീതിയിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് വി ഇതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് സോ സിക്സ് ബൈ ആർ എത്രയാണ് ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാ ഫൈവ് ഓം സോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ അപ്പൊ സീരീസ് കണക്ഷനിലെ ശ്രേണി രീതിയിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓം ആണ് സോ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ഇനി എന്തായിരുന്നു ജി ക്വസ്റ്റിൻ ജി ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരുന്നു ജി ക്വസ്റ്റിൻ വാട്ട് ഈസ്
we depict the answer for a question b question c question a question f question and g question ini endana d question valare pradhana pettadana ellavaru sradhicho shreni reethil ella pradirodhathileyum agrangal thammilulla potential vyathyasam oru pole aayirikkumo nammal indale discuss cheedittundayirunnu ശ്രേണി രീതിയിലെയും സമാന്തര രീതിയിലെയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ പ്രതിരോധം തുല്യമായ ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് ആണ് തുല്യം പക്ഷെ വോൾട്ടത് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് തുല്യമാണ് വോൾട്ടത് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിൽ വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ അല്ല വോൾട്ടത് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്നാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും തുല്യം ഇവിടെ എന്താണ് ഉത്തരം ഇവിടെ ചോദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കുമോ തുല്യമായിരിക്കൂല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ദി ക്വസ്റ്റിൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡി ക്വസ്റ്റിൻ ഡു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈസ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മീൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം So here, എന്താണ് ചോദ്യം ഡു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻസർ എന്താണ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് കണക്ഷനിൽ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഓക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂല അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദെൻ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുമുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുമുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വെൻ കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുമുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വെൻ കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ അതായത് ഇതാണല്ലോ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഇതാണല്ലോ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഈ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എത്ര ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എത്ര രണ്ടും വേറെ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടും അതുപോലെ ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടും എന്താണ് കണ്ടു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ളതാകുമ്പോൾ ടു ഓം സോ സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓം സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ ദൻ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് സോ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ദൻ ആർ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആംബിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ആംബിയർ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ത്രീയും ഈ ടുവും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ആംബിയർ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള ഈ പ്രതിരോധത്തിലുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു വി എത്രയാണ് ആർ വോൾട്ട് ആണ് ദെൻ ആർ എത്രയാണ് ടു ഓം ആണ് ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ആർ ആണ് ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓം ആണ് ദെൻ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആം ബി ആർ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചില വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്
വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഏതാണ് ഫലം യാന്ത്രിക ഫലം ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ ഏതാണ് ഈ എഫക്ട് ഏതാണ് ഫലം താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് അങ്ങനെ ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തി നോക്കുക ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ടും ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ആസ് ഫ്യൂസ് വയർ ഇൻ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വസ്തുവാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചതാണ് തിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയി തിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയി അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും സങ്കരം അലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കരം അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് പിന്നെ അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞോ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം താഴ്ന്ന ദ്രവണാകം ഉയർന്ന പ്രതിരോധം താഴ്ന്ന ദ്രവണാകം ഓക്കെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ താപോർജമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭാഗമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ഹാസ് എ മെയിൻ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നെയിം ദി പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ദ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതാ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്താണ് ഉത്തരം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓക്കെ ദൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഏത് പദാർത്ഥമാണ് സാധാരണയായി ഈ ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെയ്ക്ക് ദിസ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഏതാ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നിക്രോം അപ്പൊ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എന്താ നിക്രോം നിക്രോം ഓക്കെ ദൻ അതിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉയർന്ന ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം കൂടുതൽ സമയം ചുട്ടുപഴുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കാതെ ചുട്ടുപഴുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് നിക്രോം ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി then can withstand for long time without oxidation in hot condition can withstand can withstand
കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഇ സി ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇ സി ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് ആർ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം ആണ് സോ ഐ ഇ സി ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ദെൻ വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ Write the equations to calculate the heat generated in a current carrying conductor. Why do the pravaham kundundagunna thabathin de alavu kanakka kanula sama vaakyengal edo kye? Okay. That is the S kandu udi kanala equation aan. Nammal naal equations indale paadi padichu edo kya h equal to i square rt, h equal to v i t, h equal to v square t by r. Then one equation kudi indu h equal to p t. H equal to p t indu varayin one equation kudi indu naal equations illa avaru porthi rikka. Okay, then see what's in. Calculate the heat generated in 5 minutes. Anju minute il ulpadhi pikunna thaavam metra yanamu kandatthuga. Calculate the heat generated in 5 minutes. Anju minute il ulpadhi pikunna thaavam metra. But a sradhi kanda gariyam, minute il aadu nengal ke samayam thandha dhangil, adhine arubadu kondu kundi chetthu second aki maachana. Okay, so namal avada bhiwai kundi equation h equal to v i t aan. h equal to v i t. വി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ദെൻ ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ഐ ടു ആംബിയർ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടു ആംബിയർ സോ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ദെൻ ഇൻറ്റു ടി വി ഐ ടി അല്ലേ സോ വി എത്രയാണ് വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് ഐ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദെൻ ടി എത്രയാണ് ടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് ഈക്വൽ ടു അറു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അത് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദിസ് നമ്പർ ഓക്കെ അത്രയും ജൂൾ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ജൂൾ അടിസ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ വൈദ്യുത പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു വി ഐ പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദെൻ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ ടി പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ ടി ദീസ് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എത്ര പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചൂടെ വി ഐ പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു വി ഐ പി ഇ സി ഈക്വൾ ടു വി ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആംബിയർ ആണ് സോ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ വാട്ട് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇക്വേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വിയും അതുപോലെ ഐയും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ ടു ആംബിയർ ആർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദൻ ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണോ സുഖം ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൂടെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ദൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഫ്രെഡി
ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആയിരിക്കും സമ ശ്രേണി ആയിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും ശ്രേണി ആയിരിക്കും ഒന്നിലധികം വഴികൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒന്നിലധികം വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ശ്രേണി ആയിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒന്നിലധികം വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമാന്തരമായിരിക്കും അതായത് പാരൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചിത്രം നോക്കിയാലോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇതാ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇതാ ആകെ ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ ഒരു വഴി മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ശ്രേണിയാണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശ്രേണിയാണ് അതായത് സീരീസ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഫിഗർ ടു ഫിഗർ ടു ഓക്കെ ഫിഗർ ടുവിൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇതാ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോവാൻ ഇതൊരു വഴിയാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതൊരു വഴിയാണ് വഴി ഒന്ന് ദെൻ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേറെയും ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴി അപ്പൊ രണ്ടു വഴിയിലൂടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് സമാന്തരമാണ് അതായത് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാ കണക്ഷൻ പാരലൽ ആണ് സമാന്തരമാണ് ദെൻ ഫിഗർ ത്രീ ഫിഗർ ത്രീ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സമാന്തരമാണ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് സമാന്തരമല്ല കാരണം പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു വഴി മാത്രമുള്ളൂ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ് സമാ ശ്രേണിയാണ് ഇതും ശ്രേണിയാണ് അതായത് സീരീസ് ആണ് ശ്രേണിയാണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഗർ ഒന്നും ഫിഗർ മൂന്നും ശ്രേണിയാണ് അതായത് സീരീസ് ആണ് ഫിഗർ രണ്ട് സമാന്തരമാണ് അതായത് പാരലൽ ആണ് ഇനി ഫിഗർ നാല് നോക്കൂ ഫിഗർ നാല് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര മാർഗങ്ങളുണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതൊരു മാർഗമാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതൊരു മാർഗമാണ് അതുപോലെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതും ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും അതായത് പാരൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫിഗർ നാലും ഏതാണ് പാരലിലാണ് അതായത് സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രേണി അതായത് സീരീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഗർ ഒന്നും ഫിഗർ മൂന്നും ഏതൊക്കെയാണ് സമാന്തരം പാരലൽ ഫിഗർ രണ്ടും ഫിഗർ നാലും അപ്പൊ ഇനി പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂലേ കണ്ടെത്തും ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചാലോ എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളുടെ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ വൈദ്യുത പവർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് തകർന്ന ഫിലമെന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർത്തതിനു ശേഷം ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ചാൽ ആ ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇഫ് എ ബൾബ് ഇസ് ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീജോയിനിങ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ഫിലമെന്റ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കെ ഇൻ ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ലാമ്പ് വാട്ട് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പവർ ഓഫ് ദി ബൾബ് അതായത് ഒരു ഫിലമെന്റ് പൊട്ടി അത് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഒരു ബൾ ഒരു ഫിലമെന്റ് പൊട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് അതിനെ റീജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുമല്ലോ ലെങ്ത് അതായത് നീളം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ശരിയല്ലേ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആസ് ലെങ്ത് ഡിഗ്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൾസോ ഡിഗ്രീസസ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിരോധം കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു ഫിലമെന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളം കുറയും അത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വളരെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ലെങ്ത് കുറയും നീളം കുറയും നീളം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രതിരോധവും കുറയും പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ടിന്റെ ഒഴുക്ക് കൂടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൊട്ടിപ്പോ
if a broken filament is rejoins intensity of bulb increases why endukonde length decreases resistance decreases current increases so power also increases neelam koreyunu appol pradhirodham koreyunu appol current koodunu current koodiyal power um koodunu okay aa chodathinu uttaram kitti ennu vicharikkunu then adutha oru chodathilottu poyalo ready yes last chodyam aanu nammal innathe ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ടിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിലമെന്റ് ഇൻ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഏതാണ് ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ടെൻസ്റ്റൺ ടെൻസൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിലമെന്റ് ദെൻ ബി കൊച്ചിൻ ബൾബിനുള്ളിൽ അലസവാതകം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വൈ The bulb is filled with inert gas. We have discussed this. What do we need to do? What do we need to do? We need to do it to prevent the evaporation of the filament. The filament is the bash peak. We need to do it. Okay. What do we need to do with this? Tungsten filament. What are the properties of tungsten? It is suited to being used as a filament. That is the first thing. Tungsten is the first thing. The filament is the first thing. What do we need to do with tungsten? What are the properties? എന്തൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ഡെക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സമയം ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെൻസണിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈ മെലട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ ഡെക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഡി വസിൻ ബൾബിനകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് എന്തിന് വൈ ദ ബൾബ് ഈസ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ബൾബിനകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് എന്തിന് വൈ ദ ബൾബ് ഈസ് ഇവാക്വേറ്റഡ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് ടു പ്രിവെന്റ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫിലമെന്റ് ടു പ്രിവെന്റ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയാം ദെൻ ഇൻഗാൻഡസെന്റ് ലാമ്പുകളുടെ ക്ഷമത കുറവാണ് എന്തായിരിക്കാം കാരണം ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻഗാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഈസ് ലെസ് വൈ because electric energy is losing in the form of heat electric energy is losing in the form of heat why do the edu rupathil nashtapettu kondirikkum thaba rupathil nashtapettu kondirikkum nu arnal koodal thaba ulpadipikkunnathu kondana kshamada koreyan kaaranam it produces more heat so efficiency is less appo muluvan focus area galum adisthanamaakkiyittulla muluvan madhriga chodyangalum nammal kandu kadinju koodal chodyangal ningal practice cheyyumennu vicharikkunu samshayangal undengil screen il kaanichittulla number ilokke ningalkku contact cheyyavunnadar okay bye bye